यो बंदा आगे लो क्लास में हम ले बीबीएस फोर्थ ईयर को कमर्शियल बैंकिंग मैनेजमेंट को चैप्टर एट मैनेजिंग नॉन डिपॉजिट लेबिलिटीज अंतर कर रहा है फॉर्मूला तथा कॉन्सेप्ट क्लास है रिसाई का थी हम आज हम ही चाहिए अस्मिता पब्लिकेशन को बुक मार रहा है का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ रहा है च क्वेश्चन नंबर 8.1 पॉइंट वन रहेक राष्ट्र बैंक सरी नेपाल बैंक लिमिटेड डिसाइडेड टू लैंड अ पोर्सन अफ इट्स रिजर्व अफ इन द अमाउंट अफ रुपीज टू हंड्रेड मिलियन हेल्ड एट नेपाल राष्ट्र बैंक टू हिमालयन बैंक लिमिटेड फर ट्वेंटी फोर आवर्स इंटरेस्ट रेट अन इंटर बैंक बरोइंग इज फाइव पर्सेंट भो हाई ते पचाड़ी ए नंबर में भाई व्हाट विल बी द इफेक्ट अफ बैलेन्स सीट अफ नेपाल राष्ट्र बैंक सरी नेपाल बैंक लिमिटेड बिफोर रिपेमेंट एंड आफ्टर रिपेमेंट अफ लोन अनि बी नंबर में बने हो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन बैलेंस शीट ऑफ हिमालयन बैंक लिमिटेड बिफोर एंड आफ्टर रिपेमेंट ऑफ इंटर बैंक लोन बने हो अब ये वाला नेपाली में बोलूँ बोला नेपाल बैंक लिमिटेड डिसाइडेड टू लेंड अ पोर्शन ऑफ इट्स रिजर्व इन द अमाउंट ऑफ रुपीस 200 मिलियन हेल्ड एट नेपाल राष्ट्र बैंक टू हिमालयन बैंक लिमिटेड फॉर 24 फोर आवर्स अब यो के भो नेपाल बैंक लिमिटेड ने लेन वाने को सापटी दिन आटे पोर अ पोर्सन अफ इट्स रिजर्व उसके रिजर्व में राखे पैसा चाहिए कति बराबर को दुई सौ मिलियन बराबर को हेल्ड एट नेपाल राष्ट्र बैंक यो कहे तेपाल राष्ट्र बैंक में भग पैसा चाहिए राष्ट्र बैंक में कस को पैसा नेपाल बैंक लिमिटेड को रिजर्व में रहकर पैसा दुई सौ मिलियन बराबर को कसाई सापटी दिन आटे हिमालयन बैंक लिमिटेड सापटी दिन आटे कहलेसम को लगी ट्वेंटी फोर आवर्स को एक दिन हई एक दिन को लगी अभी इंट्रेस्ट रेट अन इंटर बैंक बरोइंग इज फाइव पर्सेंट इंट्रेस्ट रेट अन इंटर बैंक बरोइंग कैसे सारे तो फाइव पर्सेंट छे अनि व्हाट विल बी द इफेक्ट अन बैलेंस सीट अफ नेपाल बैंक लिमिटेड बिफोर रिपेमेंट एंड आफ्टर रिपेमेंट अफ लोन अब कस्तो प्रभाव पर्च त बैलेंस सीट में कस्तो असर देखा पर्च त बैंक लिमिटेड को बिफोर रिपेमेंट तीर्भंदा अगड़ी रिरी सकि सके लोन तीन भाग अगड़ी तीरी सकि सके को बैलेंस सीट में कस्त देखा पर्द असर तो हमें देखाई दून पो अभी बी नंबर से व्हाट विल बी द इफेक्ट अफ बैलेंस सीट अफ हिमालयन बैंक लिमिटेड अल्ले बैंक लिमिटेड को कुरा भो अब हिमालयन बैंक लिमिटेड को बिफोर एंड आफ्टर रिपेमेंट अफ इंटर बैंक लोन यो इंटर बैंक लोन तीर्न भाग अगड़ी रिरी सके को बैलेंस सीट में कस्त असर देखा पर्च कस्त प्रभाव पर्च तो देखा पर्ने रहता है इंटर बैंक बरोइंग सब रिटेड प्रब्लम भो भनी सकते थे अब इंटर बैंक बरोइंग में हमें के हिसाब कर फर्मुला होते हैं भाथ हाई अब यहाँ हमें के सीधे बैलेंस सीट को इन्फर्मेशन लिखा दी आफ्टर रिपेमेंट रिफोर रिपेमेंट सरी बिफ बिफोर रिपेमेंट रफ्टर रिपेमेंट अफ लोन दुईटा बैंक को रही है बैंक लिमिटेड रिमालयन बैंक लिमिटेड को कस्तो कस्तो प्रभाव पर्द बैलेंस सीट में यह इन्फर्मेशन सब रिटेड रहकर हम सल्व कर अब बैलेंस सीट अफ नेपाल बैंक लिमिटेड बिफोर रिपेमेंट अफ लोन लोन तीर्न भाग अगड़ी को है लोन दिभंदा अगड़ी को बैलेंस सीट कस्तो थे तो भादा खी रिपेमेंट अफ लोन को अब यह रिपेमेंट अफ लोन कसरी भादा खी अब हिमालयन बैंक ने लोन तीर्न भाग अगड़ी को भन्न खोजे क्या तीर्न भाग अगड़ी के लो फंड सोल्ड फंड तो बेचे हो उसके रिजर्व में रहकर पैसा के गए तो बेचीद तो उसको एसेट्स बढ़ो हई हेम फंड सोल्ड गयो उसको पैसा आयो है दुई सौ मिलियन बराबर को उस अब कैश आयो एसेट्स आयो अस पिछड़े रिजर्व एकाउंट एट एनआरबी जो नेपाल राष्ट्र बैंक में रिजर्व रखे थे तो रिजर्व के होने भाई तो अब उसको घटने वो रिजर्व नहीं उसको के भाई तो घटे जाने भाई ये भाव क्या अगड़ी जो रिपेमेंट हो हिमालयन बैंक ने लोन पेमेंट कर अगड़ी के भादा खेल ये जो फंड सोल्ड कर दुई सौ मिलियन आए है दुई सौ अब फंड तो सोल्ड गए न कल बेचो तो भादा खी हिमालयन बैंक लिमिटेड बेचो नेपाल बैंक लिमिटेड ने उसको फंड सोल्ड कर दुई सौ मिलियन बराबर को प्लस भो अ रिजर्व अकाउंट एट ने एनआरबी जो एनआरबी में रिजर्व थी तो रिजर्व से घटे गए अब बैलेंस सीट अफ नेपाल बैंक लिमिटेड आफ्टर रिपेमेंट अफ लोन हिमालयन बैंक ने लोन प्रोवाइड कर सके लोन तीरी सकि सके कस्तो भाई तो बैलेंस सीट भाई फंड सोल्ड घटो है अब फंड सोल्ड तो छेन रिपे रिपेमेंट भैस सके अभी रिजर्व एकाउंट फेर के थप्यो ते फंड घटो रिजर्व एकाउंट में गए के भाई बसिद अगि चाहे उस कैश नहीं थी कैश उस दिया प्रोवाइड कर भादा खेल पे लोन चाहिए दिए प्रोवाइड कर सको लोन प्रोवाइड कर सक सके अब रिजर्व एकाउंट अब हिमालयन बैंक ने पैसा तीरी सके रिजर्व में आर फिर बसो फंड सोल को पैसा चाहिए घटीदी हाई अगि ये आगे थी क्या प्राप्त करो 
अब चाहिँ हाम्रो के भयो त क्यास आएर फेरि रिजर्भ मा गयो फन्ड सेल को भ्यालु चाहिँ रिजर्भ मा गएर बसेको कारणले यो माइनस भयो ल अब बी नम्बर मा हामीलाई के भनेको थियो भन्दा खेरि त्यही कुरा नेपाल बैंक लिमिटेड नेपाल बैंक लिमिटेड को भइसको अब हिमालयन बैंक लिमिटेड को चाहिँ कस्तो हुन्छ त भनेर भनेको थियो के बैलेन्स शीट अफ हिमालयन बैंक लिमिटेड बिफोर रिपेमेन्ट अफ के भयो त लोन लोन पेमेन्ट गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ के थियो त भन्दा खेरि अब उसले के गर्यो रिजर्भ मा 200 मिलियन अनि फन्ड परचेज गर्यो 200 मिलियन ठीक छ रिजर्भ अकाउन्ट एट एनआरबी के भयो त 200 मिलियन भयो अब लायबिलिटीज मा चाहिँ के भयो त फन्ड परचेज फन्ड परचेज गर्दा खेरि त उसले दायित्व त भुक्तानी गर्न पर्यो 24 घण्टामा भनेपछि अगाडि चाहिँ यस्तो भयो अब यहाँ हेरौ है अब बैलेन्स शीट अफ हिमालयन बैंक लिमिटेड आफ्टर रिपेमेन्ट अफ लोन लोन रिपेमेन्ट गरिसकेपछि चाहिँ फन्ड परचेज को त्यो जुन 200 मिलियन बराबरको दायित्व थियो त्यो दायित्व भुक्तानी भयो यो घट्यो दायित्व घट्यो है दायित्व घटेपछि माइनस भयो यो सक्यो त्यस पछाडी रिजर्भ अकाउन्ट एट एनआरबी एनआरबी मा भको रिजर्भ पनि के भयो त अघि पो रिजर्भ राखेको थियो त उताबाट आएर चाहिँ रिजर्भ राखेको थियो यहाँ फन्ड परचेज गरेको देखाएको थियो अब के गर्यो त भन्दा खेरि यो जुन पैसा त पेमेन्ट गर्दिसको नेपाल बैंक लिमिटेड लाई नेपाल बैंक लिमिटेड लाई पे गरिसकेपछि रिजर्भ मा भको पैसा पनि घटेर गयो फन्ड परचेज गर्दा खेरि जुन दायित्व थियो त्यो दायित्व पनि भुक्तानी भयो दुईटै चाहिँ के भयो त माइनस मा भयो है यो ख्याल गर्नु होला सुरुमा के भयो थियो नेपाल बैंक लिमिटेडले चाहिँ ऋण प्रोभाइड गरे थियो फन्ड सोलको रुपमा 200 मिलियन पाएको थियो रिजर्भ अकाउन्ट घटेको थियो त्यो भइहाल्यो फर्स्टमा बिफोर रिपेमेन्ट अफ लोन नेपाल बैंक लिमिटेडको चाहिँ अब रिपेमेन्ट अफ लोन आफ्टर चाहिँ कस्तो थियो त भन्दाखेरि फन्ड सोल फन्ड सोल गरेर जुन 200 मिलियन आएको थियो त्यो चाहिँ अब के हुने भयो त लोन प्रोभाइड गरिसकेपछि यो घट्यो रिजर्भ अकाउन्ट एनआरबी चाहिँ के भयो त बढ्यो यस्तो भएको थियो भनेको हिमालयन बैंकले चाहिँ लोन दिइसकिसकेपछि फन्ड सोलको पैसा चाहिँ घटेर गयो रिजर्भ अकाउन्ट फेरि के भयो त रिजर्भमा आएर बसिदियो दुई सय मिलियन त्यो सकिहाल्यो अब ब्यालेन्स सिट अफ हिमालयन बैंक लिमिटेड चाहिँ कस्तो भएको छ त भन्दाखेरि एकचोटि रिजर्भमा राख्यो होइन किन रिजर्भमा राख्यो त भन्दाखेरि ट्रान्सफर भयो नि त नेपाल बैंक लिमिटेडको रिजर्भ चाहिँ कसमा गएर ट्रान्सफर भयो त हिमालयन बैंक लिमिटेडमा गएर ट्रान्सफर भयो दुई सय मिलियन भइहाल्यो अनि फन्ड परचेज गरेर उसको दायित्व चाहिँ कतिको भयो त फेरि त्यही दुई सय मिलियन बराबरकै भयो इफेक्ट नदेखाउने हो हामीले त बिफोर चाहिँ यस्तो थियो अब आफ्टर तिरिसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि रिजर्भ अकाउन्ट पनि घट्यो नेपाल राष्ट्र बैंकमा रिजर्भ राखेको पैसा पनि चौबिस घण्टा भित्रमा त उसले पेमेन्ट गरिसक्नु भयो नि त पेमेन्ट गरेपछि उसको एनआरबीबाट पनि रिजर्भ घट्यो यही दुई सय मिलियनको कुरा छ क्या सबैतिर अनि त्यस पछाडि फन्ड परचेज गरेर जुन अगाडि फन्ड परचेजमा दायित्व थियो त्यो दायित्व पनि भुक्तानी गरेपछि त्यो दायित्व पनि सकियो अब उसँग ऋण पनि छैन अनि रिजर्भमा पनि त्यही भयो ऋण बराबरको पैसा पनि छैन यति गरेपछि यो क्वेसन सल्भ भयो अब क्वेसन नम्बर टू हेर्छौँ हामी यो इंटरबैंक बरोइंग सँग रिलेटेड क्वेशन यति नै रहेछ अब क्वेसन नम्बर टूमा भनेको छ कुमारी बैंक लिमिटेड बरोस टू हन्ड्रेड फिफ्टी मिलियन ओभर नाइट थ्रु ओभर नाइट भनेको एक रातै भन्न खोजेको ला एक रात बराबरको अथवा एक दिने चौबिस घण्टा बराबरको भनौँ न कुमारी बैंक लिमिटेड बरोज रुपिज टू हन्ड्रेड फिफ्टी मिलियन ओभर नाइट थ्रु रिपर्चेज एग्रिमेन्ट रिपोको कुरा गऱ्यो है यहाँ अनि कोला कोलाटराइज बाई ट्रेजरी बिल इंटरेस्ट कस्ट अन दिस एग्रीमेंट इज रुपिज ट्वेन्टी फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड फाइव पॉइंट फाइव सिक्स व्हाट इज द इंट्रेस्ट रेट अन रिपर्चेज बरोइंग अब रिपो को इंट्रेस्ट रेट कति भन्दैछ है के गरेछ त कुमारी बैंक लिमिटेडले दुई सय पचास मिलियन चाहिँ ओभर नाइट थ्रु द रिपर्चेज एग्रिमेन्ट दुई सय पचास मिलियन बराबरको चाहिँ सापटी लिएछ ट्रेजरी बिल चाहिँ थ्रु रिपर्चेज एग्रिमेन्ट रिपो कोला कोला टलर बाहेक चाहिँ के त ट्रेजरी बिल ट्रेजरी बिलमा धितो राखेको चाहिँ धितो राखेर चाहिँ के गरेछ त दुई सय पचास मिलियन बराबरको चाहिँ रिपर्चेज एग्रिमेन्ट गरेछ लिएछ भनौँ न बरो गरेछ अनि इन्ट्रेस्ट कस्ट अन दिस एग्रिमेन्ट त्यो एग्रिमेन्टबाट चाहिँ एग्रि इन्ट्रेस्ट कस्ट कति दिनुपर्दो रहेछ चौबिस हजार तिन सय पाँच रुपियाँ दिनुपर्दो रहेछ अब इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ कति रहेछ त त्यो रिपोको रिपर्चेज बरोइङको भन्दैछ अब हामी सल्भ गर्न सकिहाल्छौँ ल के के इन्फर्मेसन दिएको छ त भन्दा इन्ट्रेस्ट कस्ट दिएको छ हामीलाई इन्ट्रेस्ट कस्ट हामीले कति दिएको छ त अथवा इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट भनिदिउँ इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट हामीलाई कति दिएको छ चौबिस हजार तिन सय पाँच दशमलव पाँच छ रुपियाँ दिएको छ अनि बरोइङ बरोट अमाउन्ट चाहिँ कति हो त दुई सय पचास मिलियन छ हो अनि करेन्ट करेन्ट रिपो रेट रिपो रेट हामीलाई थाहा छैन यही निकाल्नु पर्ने हो नम्बर अफ डेज अफ रिपो बरोइङ भनेको थ्री सिक्सटी अर्को भनेको वान चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नम्बर मेच्युरिटी पिरियड चाहिँ वान ल मेच्युरिटी पिरियड चाहिँ वान यसको मेच्युरिड हुने चाहिँ मेच्युरिटी पिरियड भन्नु ल मेच्युरिटी पिरियड भनेको एन चाहिँ कति त वान
अनि इक्वल टु अब p भनेको साउ हामीले कति लिएको त 250 मिलियन हो मिलियन भएको कारणले गर्दा 250 पछाडी 6 वटा 0 250 सधैँ छ मिलियन भनेको कारणले 6 वटा 0 इन्टु r हामीले निकाल्नु पर्ने हो इन्टु 1 भनेको चाहिँ के त म्याचुरिटी पिरियड एन डिवाइड बाइ 360 फर्मुला को भइहाल्यो अनि 24305.5 छ यो सधैँ छ इक्वल टु अब यो के गरिम त भन्दा खेरि एउटा 0 एउटा 0 काटिउ त्यो 0 काटे पनि हुन्छ न काटे पनि हुन्छ अनि 2 लाख न 2 50 अनि 5 वटा 0 भनेको कति त भन्दा खेरि 2 करोड 50 लाख हो 2 करोड 50 लाख डिवाइड बाइ 36 गर्दा खेरि चाहिँ 694444 आउँदो रहेछ इन्टु आर भनेको के त हाम्रो यही करेन्ट रिपो रेट अब करेन्ट रिपो रेट निकाल्नु पर्ने छ यो 24000 305.6 छ अब यो आर सँग मल्टिप्लाई भएको चाहिँ तल डिवाइड मा जाने हो के आर सँग जुन मल्टिप्लाई भएको छ त्यो डिवाइड मा जान्छ भनेपछि आर सँग टाँसिएको भनेको यो ही हुन्छ त 694444 त्यो चाहिँ डिवाइड मा गयो 24305.5 छ डिवाइड बाइ 694444.44 गर्दा खेरि 0.035 राउन्डिङ फिगर मा राखेको छ 0.035 आउँदो रहेछ यो गर्दा खेरि 3.5 परसेंट चाहिँ हाम्रो के भयो त करेन्ट रिपो रेट भयो के रिपर्चेन एग्रीमेन्ट को रेट करेन्ट रेट चाहिँ कति रहेछ त रिपो रेट चाहिँ 3.5 परसेंट चाहिँ रहेछ एक दिने मेजोरिटी पिरियड भएको जसमा चाहिँ हामीले इन्ट्रेस्ट कति तिर्दा रहेछौ त भन्दा खेरि 24305.5 छ गर्दा छौ यो हामीले तिरेको इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ B अब हामी ए हो है भने B को लागि चाहिँ के भयो ब्याजको रूपमा प्राप्त भयो अथवा उसलाई फाइदाको रूपमा प्राप्त भयो ल यसरी चाहिँ हाम्रो यो क्वेशन नम्बर 1 र क्वेशन नम्बर 2 सल्भ हुन्छ तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियो मन परेमा भने भिडियो लाइक गर्दिनु होला चैनल सब्सक्राइब कर दिनो ला रब वीडियो जस्तो लाग चाहा जस्ता को तस्ते ही कॉमेंट लेखना बड़ी नबल नो ला रब आमी लेके ही सुधार गर्नु बने कुला चान बने त्यो पनी कॉमेंट बक्स मा कॉमेंट कर दिनो ला आमी तेसलाई सुधार रब अगाडी बढ़ने सा हूं अस थेंक यू